Вона сильно вдарилася? Невже це співмешканець її штовхнув? Може, мене штовхнеш? Сміливіше, я лікар. Потім зберу тебе по кісточках. А я готова надати вам докази про вини Івана Петровича. Всім стояти! Не встигли. Пропустіть, це моя дружина! Марія! Що трапилося? Як ти впала? Потерпи. Алло, швидка? Вчора я промоніторила, як працівники нашої лікарні витрачають робочий час. Результати не втішні. Рудюк запізнився на 20 хвилин. А Хуменко пішов з роботи на 7 хвилин раніше. Адміністратор протягом робочого дня 53 хвилини базікала по мобілу. А Павленко провела 36 хвилин у кафе. Як ви так все це підрахували? Записували. А потім рахували. А я оцінюю роботу персоналу не за хронометражем, а за якістю. І мене все задовольняє. Звичайно, задовольняє. Розвели тут кругову поруку. Так, знаєте, так. Івана Петровичу, мені потрібно порадитись з вами щодо Артура. А, Лариса, що там наш хлопчик? Іродяда Максимівна, ми ж з вами вже закінчили. Я не знаю, що мені робити. Його терміново треба відправляти за кордон. Але у нього проблема з документами. Може зробити фальшиві? Або сховати його у багажник? Я б перевіряла, він туди поміститься. Так, Лариса, тільки не гарячкуй. Тут ризикувати не можна. Все треба детально протувати. Вона сильно вдарилася? Симптоми вказують на середній або навіть важкий ступінь струсу головного мозку. Я не виключаю переломи і внутрішнє ушкодження. Але це покаже рентген. Зараз їй стане легше, я ввела знеболювальне. А як вона впала? Не знаю. Я прийшов з роботи, побачив відчинене вікно, визернув. Може, вона мила вікно і втратила рівновагу? Можливо. А ви вже дзвонили в поліцію? Ні. А потрібно? Обов'язково. Я сама викличу слідчу. Хочу показати сина лікарю. А що сталося? У Тараса температура і задишка. А ліки, які дає йому його мати, не допомагають. Він каже, що вже кілька днів хворіє. А це точно ваш син? Звісно, мій. Але ми живемо з його мамою окремо. Не вже не зрозуміло. Гаразд, не нервуйте так. Проходьте у відділення до лікаря Павленко. Тату, як добре, що ти мене забрав. Ходімо. Як добре ще вас зустріла. Я тут через жінку, яка випала з вікна. Вам щось відомо про цей випадок? Ні. Моя справа важливіша. Здається, головний лікар та старша медсестра планують якийсь злочин. Ви жартуєте? Які можуть бути жарти? Я чула, як вони планують таємно переправити дитину через кордон за фальшивими документами. Можливо, вони пов'язані з чорними трансплантологами. Іродяда Максиміна, ви мене вибачте, але це повна нісенітниця. А якщо це станеться? 
А ви все знали і нічого не зробили? Чи, можливо, ви їхній спільник? Добре. Які у вас є факти? Я знаю, що дитину звуть Артур, і він маленький. Більше, на жаль, я нічого не знаю, але ви повинні все з'ясувати. Я не можу почати розслідування на підставі якихось чуток. Заяви про зникнення дитини немає, слідів злочину теж, мотив теж не доведено. У мене немає жодних доказів. Ну і не можу я повірити, що Іван Петрович замишляє щось лихе. Та я був вже три роки. Здоров'я в дитини відмінне, апетит теж, а от з документами – біда. Ну, а як же його без документів за кордон вивезеш? Ніяк. То ви допоможете? Ну, як чим? Документи потрібні. Фальшиві. Ага. Так. А ну, Йосипівна, обробіть пацієнці садна і зробіть КТ головного мозку і рентген кінцівок хребта і тазу. Добре, Олег Сергійович. А коли вона отямиться? Я лікар, а не ворожка. Потрібно дочекатися результатів обстеження. Можливо, у неї внутрішньочерепна гемотома, їй доведеться оперувати. Це ваша дружина? Так. Цивільна. Ми недавно живемо разом. Можна сказати, у нас медовий місяць. Де я? Ви в лікарні? Тут ваш чоловік? Марія, я тут. Все буде добре. Ви можете сказати, що з вами сталося? Чому ви впали з вікна? Я... Я не сама. Вам хтось допоміг? Хто хотів вас убити? Коли захворів ваш син? Тиждень тому. Але ми думали, це просто застуга. Дай. Так. 38,5. Чим лікували сина? А тато не знає. Я ж з мамою живу. Я навіть не знав, що Тарас хворіє. Колишня дружина мені нічого не казала. А сьогодні син попросив приїхати до нього. І я відразу зверну увагу на те, що в нього задишка, слабкість і жар. І привіз до вас. Зрозуміло. Дихай. Ще. Ще. Чую вологі хрипи в загинях. Є підозрі, що у вашого сина пневмонія. Пневмонія? Угу. Круто. Круто? А чому ти радієш? Чи тобі подобається хворіти і весь час в ліжку лежати? Зате в школу не треба ходити. Ага. Слухай, а звідки у тебе синці? Може, тебе в школі побили? Тараса в школі ніхто не ображає. І мені здається, що його хвороби це не стосується. Це безпосередньо стосується його здоров'я. Добре. Так, Рудюк, кров, сечу на загальну і біохімію. Потім на РНН вигень. Значить, коли ви увійшли в квартиру, нікого стороннього в ній не було? Ні, я нікого не бачив. А ваша дружина має ворогів? Та ні, звідки? Вона переїхала сюди недавно, нікого не знає. Ми познайомилися в тренажерному залі з першого погляду, як то кажуть. Тому і зняли квартиру, живемо разом. А де Марія працює? Може, на роботі якісь проблеми? Ні, вона фрілансер. На роботу не ходить, вдома працює. За комп'ютером. Я навіть не знаю, що вона робить, але вона добре заробляє. Розумієте, ми з чоловіком постійно на роботі, дитина вдома з нянею, і в мене серце не на місці. А якщо ця няня кричить на мою дитину, а можливо навіть б'є, 
Прихована камера. Чудово. А можно эту камеру у что-то заховать? Ну, чтобы няня не догадалась. Ну, например... Например, у годинник. Дуже добре. Зараз я все оплачу і зазначу адресу доставки. Значить, Марія весь час сидить вдома, а ви цілий день на роботі, так? Так. Я працюю з ранку до вечора в автомайстерні. А чому тоді сьогодні прийшли додому так рано? Всіх відпустили раніше, бо електрики проводку міняли. А на що ви натякаєте? Що це я викинув її з вікна? Я просто намагаюся розібрати, що сталося. Буде краще, якщо ви поки утримаєтесь від відвідування дружини, а я поговорю з вашими сусідами. Можливо, вони знають більше про життя Марії, ніж ви. Олег Сергійович, результати обстеження готові. Пощастило. Внутрішньої черепної гематоми немає. Свідомість пацієнтка втрачає, очевидно, через слабкість. Бо поламані сьоме і восьме ребро. І є тріщина тазової кістки. Невже це співмешканець її штовхнув? А на вид такий спокійний хлопець? Спокійні і тихі – найнебезпечніші. Ніколи не знаєш, чого від них чекати. Щоб я біля неї його не бачив. Хто знав, на що він зважиться, що вона мовчала? Як ви себе почуваєте? Дуже нудить і в голові паморочиться. На щастя, небезпечних для життя травм немає. Головне зараз – спокій. А де мій чоловік? Я хочу з ним поговорити. Він вийшов. Скажіть, це він вас з вікна виштовхнув? Я все розповім тільки поліції. Типовий випадок сімейного насильства. Дівчина залякана, тому і боїться говорити. Доброго дня. Доброго. Я хочу провідати вашу пацієнтку Марію Мельник. Сусіда сказала, що її забрала швидка. Так, вона у нас. А ви ким їй доводитесь? Я її друг. Я можу до неї пройти? Думаю, що ні. Лікар заборонив пускати до неї відвідувачів. А вона що, так серйозно постраждала? Не хвилюйтесь, її життю нічого не загрожує. Просто краще її зараз не турбувати. Добре. Я прийду пізніше. Головне, що ви мене заспокоїли. А то сусіди такого наговорили. Доброго дня. Мені подзвонив колишній чоловік, сказав, що мій син Тарас у вашій лікарні. Я можу його забрати? Забрати? Але вашого сина обстежують, він серйозно хворий. Він вдало симулює. Я його зараз швидко вилікую. Де лікар? У мене обмаль часу. Проходьте у відділення до лікаря Павленко. Ось туди. А де Тарас? Його повели на рентген. У Тараса, мабуть, запалення легень. У нього запалення хитрощів. Тарас готовий прикинутися мертвим, аби не займатися англійською з репетитором. Ти серйозно? Ти що, не чула, як він кашляє? Ти йому температуру міряла? Перестала. Коли піймала його за ковтанням цукру з йодом. А кашель він викликає молотим перцем. А синці? Він теж сам собі поставив? Які синці? Не роби вигляд, що ти нічого не знаєш. 
Тарас сказав, що ти його побила, бо він не хотів йти до репетитора. Я цього так не залишу. Ніякий суд не дозволить тобі забрати сина за кордон. Вам у відділення не можна. Чому? Я хочу навідати дружину, я турбуюся за неї. Ось і турбуйтеся про неї в коридорі. Зараз їй потрібен спокій. Ви що, зі слідчим змовилися? Думаєте, це я виштовхнув її з вікна? Та я її пальцем ніколи не зачепив. Я її люблю. Не, ну постіть мене тут. Ні! Я бачу, ти любитель до жінок руки розпускати. Може, мене штовхнеш? Сміливіше, я лікар. Потім зберу тебе по кісточках. Дякую, що ти скупилися. Але я би й сама впоралася з цим героєм. А я у цьому і не сумніваюсь. Я втрутився, бо хлопця пошкодував. Тарас, звідки у тебе синці? Навіщо ти брешеш? Батько тебе змушує це робити, щоб зірвати нашу поїздку? А ну кажи правду! От бачите, як вона з дитиною поводиться. Бачу, дитину відпустіть, ви робите йому боляче. Це мій син. І не вчіть мене, як з ним поводитися. Не розсиплеться. Синочок, що з тобою? Так. А це що таке? Скромний презент на знак примирення. Тепер ви завжди будете йти в ногу з часом. І ви що, спеціально для мене це купили? Якщо чесно, мені його подарували, але у вашому кабінеті він буде більш доречним, ніж у моєму. Дякую, звичайно, але... Не дякуйте. Головне, що тепер ви завжди зможете контролювати час. Ти й досі вважаєш, що Тарас симулює? Не дивись так на мене. Я водила його до лікаря. Він виписав рецепт і сказав, що застуда скоро мене. Я призначила Тарасу коагулянти, тому кровотечі можна не боятися. А щоб йому було легше дихати, ми підключили зволожений кис. У легенях вашого сина йде запальний процес. Але що саме його спровокувало, поки що невідомо. Може, в нього туберкульоз? Тарас каже все, що швидко втомлюється. Туберкульоз? Навряд. Специфічних осередків запалення не видно. Рентген би їх показав. Я призначила бронхоскопію. Це дослідження покаже, що уразило дихальну систему вашого сина. Нарешті ви повернулися. Сподіваюся, ви переконалися, що це не я викидав Марію з вікна. Ваші сусіди підтвердили, що ніколи не чули, щоб ви скандалили. Ви ж бачите? Скажіть лікарю, щоб він пустив мене до Марії. А ще одна сусідка сказала, що бачила незнайомого високого чоловіка років 35, який заходив до вашої квартири незадовго до того, як ви повернулись додому. Хто це може бути? Поняття немає. Час триває. Здається, я бачив схожого чоловіка сьогодні, коли повертався додому. Ви з ним знайомі? Ні. Я погано знаю сусідів в обличчі. Подумав, він живе десь на верхніх поверхах. Може, це був грабіжник, і Марія його злякалася і вискочила у вікно? Сусідка сказала, що ваша дружина сама його впустила в квартиру. Значить, вона його знала. Може, ви запідозрили, що Марія вас зраджує і влаштували її скандал? 
Я не влаштовував Марії скандал, не бив її і тим більше не штовхав з вікна. Тоді що з нею сталося і хто цей чоловік? Руслан, результати аналізу мого пацієнта мали бути готові ще декілька годин тому. Вибачте, Надія Григорівна, але техніка не я. Надмірних навантажень не витримує, перегрівається. Угу. Я що не закінчив. Ну, в сечі хлопчика велика кількість еритроцитів, а в крові антитіла до ниркових клубочків. Все вказує на гломеролонефрит, а у той імунне ураження нерв. Дивно. Тому що, коли хлопчик до нас не дійшов, симптомів ще не було. Може, погіршення спровокувала інфекція, яка уразила легень? Так, ось тут зростки тканин легень хлопчика. Треба негайно їх дослідити. Можливо, ти маєш рацію, і між пневмонією і ураженням нирок такий є зв'язок. Олег, ти не забув, що маєш підписати дозвіл на виїзд Тараса до Америки? Не забув. Але підписувати я його не буду. Чому? Ми ж з тобою домовилися. Бо Тарас не хоче з тобою їхати. Йому скоро 14. І він матиме повне право сам обирати, з ким йому шити. З матір'ю, яка гірше мачухи, чи зі мною? Це підло. Звичайно, він обере тебе. Ти ж йому в усьому потураєш. А я його виховую. Іноді доводиться бути строгою. Але дитина ще не може зрозуміти, що це все для його ж блага. Все він вже розуміє. І відчуває, що ти його не любиш. Це неправда. Я люблю сина. Але я не хочу, щоб він виріс таким тюхтієм і невдахою, як ти. Чого ти досяг у цьому житті? Звичайний вчитель, у якого навіть машини немає. А в Америці я дам Тарасу хорошу освіту. Там у нього є майбутнє. Може, я тюхтій і невдаха, але сина ти не отримаєш. У нього передкоментозний стан. Кількість сечі збільшилась? Е, ні, сечі приймаєш порожні вже кілька годин. У нього нирки відмовляють. Де інтоксикація всього організму. Хвороба розвивається дуже швидко. Так, терміново вводимо кортикостероїди і підключаємо до апарату гемодіалізу. Так. Іван Петрович, я принесла дані Артура і його фотографію для нових документів. Хороший хлопчик. Покажи ж ти обличчя дитини для слідства. О, яка краса! Іван Петрович, а звідки у вас цей годинник? Іродіада Максимівна подувала. Не одразу видно, що смаку у неї немає. Це в мене немає смаку? На себе подивись, теж мені ікона стилю. У мене серце не на місці. Бідний хлопчик. Треба Артура швидше переправляти. І треба ж було тим документам десь дітись. Іване Петровичу, я так розраховую на ці фальшиві документи. Ви ж мені допоможете. О, тиск стабілізувався. Зараз ми вас докрапаємо, поп'єте заспокійливе, і за кілька днів вам стане набагато легше. А де мій чоловік? А, я бачила, з ним в коридорі розмовляв слідчий. Не бійтеся, він вас більше не скривдить. 
Андрій мене ніколи не ображав. Даремно ви його покриваєте. Один раз стерпіли образу, на другий пробачили побої, а на третій раз вас можуть не довести до лікарні. Ігор Вадимович, як вчасно я вас зустріла. Зайдіть до мене в кабінет, я вам дещо покажу. Іродяда Максиміна, вибачте, але я зараз зайнятий. Мені треба поговорити з пацієнткою, яку викинув з вікна. Ваша пацієнтка нікуди не подінеться. А я готова надати вам докази про вини Івана Петровича. Ну, давайте подивимось, що у вас за докази. Не підходь до мене, я буду кричати. Кричи, скільки хочеш. В коридорі нікого немає. Тобі ніхто не допоможе. Що тобі потрібно? А ти не здогадуєшся. Мені потрібно, щоб ти замовкла. Назавжди! Що ви робите? Ви в порядку? В порядку. Кличте санітарів, їх чого операційно терміново. І поліцію виключте. Добре. Тримайтеся, ми вас врятуємо. Ви знаєте, хто він такий? Це мій чоловік. Дякую. Я ваш боржник. Ну що, через кілька днів Документи для Артура будуть готові, і ми зможемо відправити нашого хлопчика за кордон. Дякую, Івана Петровича. А ви ж мені допоможете його довести до аеропорту? Ну, звичайно. Поїдемо моєю машиною, тільки дай йому якесь заспокійливе. Ну що, проблеми. Добре. Так. А ти що? Та я хотів з вами поговорити. Але, бачу, ви зайняті. Так, ми з Ларисою Анатолієвною дуже зайняті. Потім поговоримо. А де ви взяли такий класний годинник? Геродіана Максимівна подарувала. Важкий. Здається, розбився. Ну що, переконалися? Вони всі змовилися. І Рудюк нам мисно вивів камеру з ладу. Але головне ми побачили. У лікарні планується кітнепінг. Тут засіли чорні трансплантологи. Не впевнений я, що йдеться про викрадення. Потрібно у всьому розібратися, але згоден. Підробка документів – це дуже серйозне порушення закону. Вибачте, дядько Іван. Бодя, от чого ти такий без руки, а? Як ти тільки пацієнтам уколи робиш? Це Родюк умис не зробив, щоб ви не бачили, коли він на роботу приходить. Так, геть звідси, щоб очі мої тебе тут не бачили. Вашого сина гломеролонефрит. Уражені ниркові клубочки. Це крихітні фільтри, що задіяні в очищенні організму. Зараз вони не функціонують, тому замість них кров очищує апарат. Також ваш син отримує комплекс антибіотиків і кортикостероїдів. Це хвороба виліковна? Так, але лікування буде тривалим і вимагатиме дорогих ліків. Результати біопсії будуть готові лише завтра, тому ви можете йти додому. До ранку Тараса все одно краще не турбувати.
внутрішні органи цілі. Але лезо зачепило верхню брижову артерію, тому кровотеча така масивна. Затискач. Відсмоктувач. Швидко. Вводьте коагулянт і забезпечте безперебійну трансфузію крові. А я перекрию верхню частину артерії. Ще один затискач. Тиск стабілізувався. Це добре. Є надія, що ми все ж таки завтра дізнаємось від пацієнтки історію її пригод. Доброго ранку. Результати біопсії готові? Вони то готові. А от я – ні. Навіть поснідати не встиг. Прибіг сюди раніше, щоб усе зробити до вашого приходу. Молодець. Угу. Гломерулонефрит вашого пацієнта не могла спровокувати пневмонія. Ураження нирок і легень мають аутимунний характер. Все вказує на синдром Гуспачера. Саме при ньому одночасно уражаються і... Базальний мембранний нирок і альвіолий легень. А яка причина цього синдрому? Точно невідомо. Його може спровокувати вірус грипу. Можливо, він генетично передався від когось з родичів. Без кваліфікованого лікування пацієнт може загинути. працювати у лікарні? А чому ви так вирішили? Мені здається, сьогодні я прийшов вчасно на роботу. Не роби себе дурня, ти розумієш, про що я. Це ти вчора розбив насільний годинник у Івана Петровича. То й що? Я куплю йому новий? Рудюк, це не просто годинник. Це поліцейське обладнання, яке було встановлено, щоб викрити злочинну діяльність. І ти цьому завадив. Поліцейське обладнання в кабінеті мого дядька? Послухайте, злочинна діяльність – це точно не про нього. Я розумію, що ти хочеш допомогти дядькові, але краще не плутайся у мене під ногами. Інакше я не тільки вижену тебе з лікарні, а й передам слідству як співучасник. Як ти почуваєшся? Дякуючи лікарю і медсестрі, добре. Марія, я не знаю, що їй думати. Слідчий мене вчора відпустив, але так і не пояснив, що сталося. Хто цей чоловік? Чому він на тебе напав? Це... Це мій колишній чоловік. Чому ти ніколи про нього не говорила? Не хотіла тебе оплутувати. Він злочинець. Обманом відбирав у самотніх людей квартири, а потім вбивав їх. Я коли про це дізналася, забрала гроші з дому і втекла. Чому ти мовчала? Чому не звернулася в поліцію? У поліції все знають, я їм все розповіла. І збиралася дати свідчення у суді. Але Ігор утік від слідства. Переховувався. І слідчий порадив мені переїхати заради моєї безпеки. Так ми з тобою і познайомилися. Але як же він вас знайшов? Я сама винна. 
У поліції мене просили, поки Ігоря не затримують, не спілкуватися ні з ким із минулого життя. Але я не послухала, не витримала, написала подрузі. Хотіла розповісти їй, яка зараз щаслива, закохана. А вона розповіла все Ігорю. Як ти мене знайшов? Через твою подругу. Так і знав, що ти рано чи пізно вийдеш з нею на зв'язок. Що тобі потрібно? Ти ще досі моя дружина. Але здала мене поліції, втекла і забрала всі гроші. Хіба хороші дружини так роблять? Забирайся, бо я зараз викличу поліцію. Поки поліція приїде, ти вже нічого не зможеш розповісти. Без твоїх свідчень у суді моя справа розвалиться. Відпусти мене! Відпусти мене! Відпусти! Допоможи! Думаю, він дізнався, що я вижила після падіння і прийшов у лікарню, щоб добити мене. Чому ти мені нічого не сказала? Я б захистив тебе. Я боялася, що ти кинеш мене, коли дізнаєшся про моє минуле. Дурненька, я ж люблю тебе. Все в нас буде добре. Тільки більше ніяких секретів. Домовилися? Домовилися. Злочинець у всьому зізнався. На жаль, я не знав, що дівчина знаходиться під програмою захисту свідків, інакше дав би їй охорону. Сподіваюсь, тепер вона буде у безпеці. Так, після суду її колишнього чоловіка надовго посадять заграти. Дякую вам, Гані Йосипівні, за допомогу. Ігор Вадимович, я ще не чула, як Іван Петрович розмовляв по телефону зі старшою медсестрою. Вони домовилися зустрітися біля його машини. Я впевнений, що вся ця історія не про розуміння. А я впевнена, що вони зустрічаються, щоб вивезти дитину за кордон за фальшивими документами. І ми повинні їх зупинити. Гаразд, ходімо. Поки що вашого сина можна підтримувати медикаментозно. Але йому все одно доведеться трансплантувати нирки. Але ж... Існують черги на такі операції. Ми будемо шукати донора. Не впевнена, що у вашому випадку на це є багато часу. Я би радила вам вести сина за кордон і оперувати там. Це ж дуже дорого. Ти що забув? У мене запрошення на роботу в Америку, у велику компанію. І контрактом передбачено медичну страховку для мене і членів моєї сім'ї. Підпиши дозвіл, відпусти сина. А якщо Тарас не захоче з тобою їхати? Ти сама винна в тому, що він тебе боїться. Не треба було його бити. Та що ти знову починаєш? Я ніколи не піднімала на нього руку. Це правда. Мама мене не била. Тарас, сідай за урок. Потрібно наганяти те, що ти пропустив через хворобу. Мам, я вже все зробив. А завдання, яке тобі дав репетитор? Не буду я його робити. Мені досить шкільних уроків з англійської. Тарас, щоб жити в Америці, ти повинен знати більше, ніж дає шкільна програма. Не хочу я їхати в твою Америку. Мені і тут добре. Хочеш – їдь сама, а я залишуся тут з татом. Звичайно. Легше байдикувати, ніж працювати. Але так ти ніколи не досягнеш успіху. Вставай і роби завдання. 
мама, я хворий. Не прикидайся. Зі мною цей номер більше не пройде. Я на роботу. І щоб до мого повернення ти все зробив. себе погано почував. Мені було дуже прикро, що ти мені не повірила. Тому я попросив одного хлопця з сусіднього будинку, щоб він мене побив. А татові сказав, що це ти, щоб він мене від тебе забрав. Вибач, мам. Синку, це ти вибач мене, що я вважала тебе симулянтом. Ти одужаєш. Обов'язково одужаєш. Тільки для цього тобі потрібно поїхати зі мною. Тато, а ти приїдеш до нас у гості? Обов'язково приїду. Вже завтра почнемо збирати гроші на квиток. Тоді я згоден. Ось паспорт. І, до речі, не фальшивий, а справжній. Так, відновили за архівними записами. Один мій знайомий допоміг. Ой, дякую вам, Івана Петрович. І вашому всемогутньому знайомому теж. Та, ніякий він не всемогутній. Звичайний такий собі керівник ветеринарної служби міста. Так, вже час їхати. Дядько Іване, не сідайте в машину. Йдіть з Ларису Анатолійною в лікарню. Поліція про все знає. Ось, ти що, захворів? Яка поліція? Я вірю у ваші добрі наміри. Але у вас слідчі на хвості. Я ж вам казала, що Рудюк також в цьому замішаний. Чого ви чекаєте? Доки злочинці втечуть? Всім стояти! Не встигли. Поліція. А що відбувається? Івана Петровича, відкрийте, будь ласка, свою машину. Будь ласка. Що, Рудюк? Догрався? А документи на пасажира є? Звичайно, є. Лариса Анатолійовна, покажіть Ігорю Вадимовичу і паспорт Артура, і дозвіл на виїзд за кордон. Так. Вибачте. Щасливої дороги. Ага. Нічого не розумію. Ой! Ай! А! 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 Ось, бачите, вас навіть собаки не люблять. Це взаємно! А! Ha, 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 ha.